السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم من جديد يا رب تكونوا في أفضل حال رجعت لكم في درس جديد البرنامج الرفد وفي بنتعلم خطوات بسيطة إنشاء كاستم أركتكتشر تمبلت أو قالب معماري مخصص خلال الدرس بنعرف أهمية القوالب وإيش العناصر أو الألمنت اللي تحتوي عليها وكيف نستفيد منها ونوظفها لمساعدتنا في سير العمل لو تحب تحصل على التمبلت اللي بنشتغل عليه في هذا الفيديو حمله مجانا من الرابط الموجود في الوصف بنقسم الفيديو ثلاث أجزاء الأول بنعرف العناصر أو الألمنت اللي يحتوي عليها الديفولت متريك أركتكتشر تمبلت الثاني ليه ما أنصحك تبدأ في قالب فاضي أو جديد تماما أما الثالث بعلمك كيف تنشئ قالب معماري خاص فيك أنت وفريقك أو في الشركة اللي تشتغل فيها خلونا الآن ننتقل للرفت ونبدأ الفيديو نبدأ في الجزء الأول وبنشوف الأشياء اللي يحتوي عليها الماتريك أركتكتشر تمبلت الجاهز الموجود عندنا في رفت اللي هو الديفولت لما نيجي للمودلز ونضغط من هنا نيو نبدأ كأننا نيو بروجكت بنشوف عندنا مجموعة من التمبلت هنا التمبلت فايل عندنا مجموعة من التمبلت عندنا الكونستراكشن واركتكتشرال وستراكتشرال وعندنا كلها امبيريال ونفسها موجودة في الماتريك فلو اخترنا الماتريك اركتكتشر تمبلت عشان نشوفه ونبي نختاره انه موجود في البروجكت يعني احنا ما راح نبدا في التمبلت بنشوف داخل البروجكت ايش الاشياء اللي يحتوي عليها هذا التمبلت نضغط على اوكي في البداية بنشوف أول طبعا ما نفتح المشروع إنه لو شفنا اليونت نضغط على UN في الكيبورد لليونت أو إنه بنروح لقائمة مانج ونختار البروجكت يونت يعني اختصارها UN على الكيبورد في مجموعة من الوحدات وحدات القياس اللي هو اوريدي مختارها لأنه محددها بحسب التمبلت اللي احنا اخترناه واللي هو المتريك فمثلا نغير اللينكث من هنا من المليمتر لمترز وسنتيمترز ونضغط على أوكي نضغط على أوكي في شيء جدا مهم انه نعرفه انه احنا دائما لما نجي ونشتغل نختار بروجكت ونختار الديفولت متريك اركتكتشر تمبلت هذه الاشياء او التغييرات اللي بنحدثها سواء كانت في اليونت سواء كانت في السكيل سواء كانت في الليفل اوف ديتيلز ما راح يحفظها يعني لازم كل مره نبدا مشروع جديد نغيرها فاحنا بنتعلم اليوم كيف نسوي تمبلت خاص فينا بحيث اننا ما نعيد هذه الخطوات مره ثانيه نرجع نجاوب على تكملة السؤال الأول احنا غيرنا اليونت بعدها بيكون عندنا هنا الفور elevations هذه ولما نحدد على واحدة منهم بنلاحظ انها اثنين لجينا للفلتر من هنا انها اثنين عندنا elevation وعندنا فيوز ولو حددناهم كلهم الأربعة كم بيصيرون يعني بيصيرون ثمانية ما راح تكون أربعة بس لأنها هي كفيو ك لأنه لما نضغط عليها دبل كليك بيفتح لنا واحد من الأنوتي من واحدة من الإليفيشن عفوا وأيضا تعتبر أنوتيشن اللي هي 2D ألمنتس في رفت زي السكشنز يعني بتكون علامة من العلامات ولما نشوف في البروجكت براوزر أيضا عندنا مجموعة من ال فيوز الجاهزة مثلا الفلور بلان وعندنا الليفل 1 ليفل 2 عندنا السايد سينج بلان 1 و 2 والإليفيشنز الأربعة فكل هذه الأشياء موجودة في الديفولت ماتريك اركتكتشر تمبلت طيب بالنسبه للفاميليز عندنا في رفت سيستم فاميليز وعندنا لودبل فاميلي سيستم فاميليز زي الوولز عندنا الفلورز وايضا السيلينجز كلها تعتبر الروف كلها تعتبر سيستم فاميلي ولودبل فاميلي زي الكومبوننت زي الكولمز زي الدورز زي الويندوز كلها تعتبر لودبل فاميلي وفي مجموعة منها موجودة او محملة او لودد اوريدي في المشروع لما نجي نضغط على الوول عندنا مجموعة من الوولز اللي جاهزة هنا بمقاسات مختلفة وعندنا طبعا الكارتن وول وايضا نشوف الوول مثلا او الدورز عفوا في مجموعة من الدورز عندنا من نفس الدور واحد بس في مقاسات مختلفة الويندوز تقريبا في ثلاث انواع طبعا هو كل فيرجن في رفت بيكون في اشياء مختلفة في عندنا مجموعة من الكومبوننت عندنا مثلا الديسك وانواع الشجر في الكولمز في ايضا مجموعة من الكولمز واحد بس عندنا طبعا روفز وسيلينجز وفلورز لما نجي للموليونز عندنا مجموعة من الانواع تقريبا خمسة انواع او ست انواع اللي هو طبعا هاي الموليونز الاجزاء اللي نحطها على الكارتن وولز عندنا لو اخترنا ريلينج بيكون في تقريبا اربع انواع بيكون في عندنا الاربع انواع في الديفولت تمبلت uh, Uh, عندنا ايضا لما نروح ماسينج اند سايت ونختار سايت كومبوننت في مجموعه من الاشجار اللي نقدر نحطها في السايت فهذه تقريبا مجموعه اشياء كلها موجوده في uh, التمبلت 
ولما نروح للبروجكت براوزر نروح للفاميليز عشان نشوف كل الاشياء اللي موجوده في المشروع عندنا هنا كل الاشياء اللي محمله وموجوده فلو احنا ما نبغاها كلها مثلا عندنا الريلينج هذه كل الانواع اللي موجوده عندنا مثلا الفلورز ما نحتاجها كلها او الدورز اصلا ما نبغى هذا النوع تماما كيف نحذفه هذه الاشياء اللي نتعلمها الان نبدا في الجزء الثاني وهو لما تبدا تنشا التمبلت الخاص فيك ليش ما انصحك تبدا من تمبلت فاضي خلونا نشوف مع بعض نروح مودلز ونختار من هنا نيو وبعدها نبغى نختار ما راح نختار الماتريك اركتكتشر تمبلت بنختار نون وبعدها ايضا ما راح نبدا في نيو بروجكت بنبدا خلاص نسوي التمبلت خلونا نشوف ليش ما نسوي كذا نضغط على اوكي بيسالنا ايش وحده القياس اللي احنا نبغى نستخدمها نبغى نستخدم الماتريك طبعا زي ما احنا شايفين اول ما فتحنا البروجكت حتى الاليفيشن سامبلز والفيوز ما هي موجوده عندنا بيكون فاضي تماما وايضا لما نروح للفيوز نفتح من هنا بيكون عندنا ستراكشر وبلان وسيلي كلها بس ليفل 1 ليفل 1 ليفل 1 وما عندنا اي اليفيشنز ما عندنا اي سايت بلان ما عندنا اي سكشن فبيكون تقريبا فاضي تماما وايضا لما نروح للفاميليز من هنا ومثلا ننزل على الوولز بنشوف انه ما في تقريبا الا نوع واحد في البيسك وول ما في اي انواع ثانيه ولما نروح للوولز ايضا من هنا عشان نشوفها ما في الا نوع واحد للوولز والكارتن وولز ولما نشوف ايضا في الدورز لما نضغط عليها بيقول انه ما في اي دورز فاميلي لودد في البروجكت دو يو ونت تو لود وان ولا واحد ولا الويندوز بتكون فاضيه ولا كومبوننت لما نختارها يعني بيكون فاضي تماما بنروح ماسينج ان سايت سايت كومبوننت بيقول ايضا ما في لانه في اشياء نقدر نحذفها بس بدون ما يكون عندنا البروجكت فاضي تماما. الان احنا طبعا لما نبدا بتمبلت ما راح نبدا نرسم فيه بيكون فاضي، لكن على سبيل المثال لو بنرسم بهذا الشكل كانه غرفه، لو نبغى نسوي روم تاج فبنروح الروم نحطها، ايضا ما في روم تاج بيقول لنا دي وان تو لود، مثلا نختار ياس. بنطلع لل انجلش، نروح الانوتيشن، نختار روم تاج. اللي هي مثلا الماتريك روم تاج نضغط على اوبن ونحط الروم تاج يعني كل شيء بيكون عندنا ما هو موجود بنضطر ان نسويه من البدايه وايضا لما نبغى نحط مثلا سكشن نرسم سكشن مثلا بنشوف انه السكشن ما في الهد والتيل لو حتى ضغطنا عليه وضغطنا على ادت تايب ورحنا من هنا عشان نختار بيكون فاضي تماما وما في اي شيء لازم نروح نسوي له لود فاحنا عشان نسوي له لود نروح نختار فايل uh, open أو حتى نختار من family load مثلا من فايل open وبعدها نختار family نختار ال English uh, بعدها بتكون جزء من ال annotation بنشوف uh, section head مثلا نختار واحد من ال sections وبعدها نضغط على open وبعدها load to project بيكون هو مسوى له لود للتمبلت نضغط على الادت مره ثانيه اللي هنا ونختاره مثلا اوكي اوكي فبيكون عندنا بهذا الشكل ايضا لو جينا نبغى مثلا نحط جريد بنروح للاركتكتشر ونبغى نحط مثلا جريد نرسمها بنشوف انها بتكون فاضيه تماما لو جينا حتى محطوط هنا صح محطوط هنا صح لكن ما هي موجوده فلو نبغى نسوي لها لود بنروح من الانسرت ونختار مثلا لود فاميلي ونختار من هنا الجريد مثلا الهد ونحدد عليها فيعني بياخذ وقت جدا اننا احنا نسوي كل هذه الخطوات لانها لو جينا بنلقاها فاضيه قبل لا نسوي لها لود فنضغط على اوكي مثلا حتى لو الحين نبغى نفتح الاليفيشنز مضطرين ان نروح بعد نحط اليفيشن مثلا نحط الاليفيشن هنا لازم نسوي لها لود مثلا هنا وهنا نضغط عليها دبل كليك بس عشان يطلع لنا الاليفيشن طبعا هي موجوده بس ما هي هذه السمبل للاليفيشن لو ضغطنا على ادت تايب بتكون ما هي موجوده نون لازم نروح نسوي لها لود يعني بياخذ جدا وقت ان نسوي كل هذه الاشياء البسيطه اللي اصلا ممكن كنا نستفيد منها من الديفولت تمبلت فبنروح مره ثانيه لانسرت ونختار لود فاميلي ومن هنا مثلا نختار واحده من الاليفيشنز لو نبغى مثلا هذا الاليفيشن نضغط على اوبن بعدها نحدد عليها من هنا مثلا نختار هذا النوع 
نضغط على اوكي اوكي فصارت عندنا مثلا بهذا الشكل لو فتحنا الاليفيشن نفس الشيء مثلا الان لو نبغى نضيف ليفلز بتكون بدون اي سمبل وبنضطر ان نسوي كل هذه الخطوات اللي احنا مستغنين عنها فعشان كذا نستفيد من الماتريك اركتكتشر تمبلت لكن نسوي له كاستمايزيشن بحيث انه يكون تمبلت uh, خاص فينا ننتقل للجزء الاهم وهو كيف ننشئ التمبلت او القالب الخاص فينا نروح لقائمه نيو ونختار من هنا الماتريك اركتكتشر تمبلت وبعدها نختار بروجكت تمبلت لانه احنا نبدا نشتغل نبغى نشتغل في تمبلت ونضغط على اوكي اول شيء واهم شيء نبغى نسويه او نحدده لكل دائما لما نفتح اي مشروع نغيره اللي هو اليونت نضغط على يو ان او طبعا زي ما تعلمنا من قائمه مانج ونغير اللينك ممكن تغيرها لوحده القياس اللي انت دائما تشتغل فيها مثلا ميترز وسنتيمترز ونضغط على اوكي الشيء الثاني دائما احنا لما نشتغل بمشاريع هذا المكان يكون عندنا ضيق فلو نبغى نبعد الفيوز ويس الاليفيشن سامبل انها تبعد شوي عننا بحيث انه حتى لما يكون عندنا سايد كبيره ما تكون داخله في المودلز فنبعدها نحدد عليها نضغط على الام في على الكيبورد او نختار من الموديفاي اللي هو الموف تول ونبعدها مثلا نخليها 25 نبعد كل واحدة منهم نحدد ونتأكد ان ما لما تجي تحدد عليها ما تختار واحدة منهم لانه زي ما قلنا هم اثنين نضغط على الام بي مرة ثانية ونبعدها بشكل مستقيم 25 طبعا اي مقاس انت تفضله مرة ثانية ممكن نضغط على الماوس رايت كليك ونختار ريبيت كوماند واللي هو الموف ونحركها 25 واخيرا ريبيت نختار الام في ونختار خمسة فكذا احنا سوينا الخطوة الأولى طبعا هذه الخطوة ما راح نضطر اننا نسويها لانه بتكون عندنا في التمبلت جاهزة وطبعا في التمبلت ما نرسم ولا شيء هنا دائما نخليها فاضية الخطوة الثانية اللي بنسويها ممكن نغير السكيل لانه دائما في رفت لما نغير السكيل من صغير الأكبر مثلا من 100 ل 500 كل الأشياء مثلا عندنا بالذات ان السمبلز كذا بتخرب علينا أو الأنوتيشن بتصير شكلها مرة كبير فمثلا نغير السكيل بكل الفيوز 200 وممكن نغير الـ level of details الميديم نغيرها في كل الفيوز الان لو نبغى نسكر كل الفيوز مع بعض بدون ما نضطر ان نسكرها واحده واحده نروح لليفل 1 اللي احنا نبغاه بعدها نروح لقائمه فيو ومن هنا نختار كلوز ان اكتف فيسكرهم لنا كلهم بنفس الوقت ويخلي عندنا بس الفيو الاكتف اللي احنا شغالين عليها الخطوه الثانيه ممكن ايضا نروح للاليفيشنز ونضيف ليفل لانه عاده بنحتاج اكثر من ليفل فعندنا هنا ليفل 1 و2 وممكن ايضا نسحبها انها تكون اطول من كذا مثلا بهذا الشكل نضيف ليفل ثاني نضغط على ال ال للليفلز او من الاركتكتشر نختار ليفل من هنا نخليها مثلا 4 متر ولو حبينا نغير ايضا المسافات او مثلا هذا يكون ستريت ليفل او فونديشن وبعدها ليفل 1 و 2 و 3 ممكن نخلي المسافات بينهم اكثر مثلا 3 ونص او آه مثلا 3 متر بس ننتبه انه مو هذا اللي يتقدم دقيقه نرجع هذا الصفر هذا اللي ينزل لنا الثلاثه ومن هنا نغيرها بدل خمسة نخليها ثلاثة بحيث إنه ينزل لنا على تحت طبعا هي تحدرت في كل الفيوز بس نحتاج إننا نطولهم مثلا تقريبا بهذا الشكل نسحبها شوي كذا ونخليها ماشية مع بعض أو بادية مع بعض بهذا الشكل وايضا ممكن المسميات ما تخليها ليفل 1 و 2 و 3 ممكن جراوند فلور فيرست فلور سكند فلور او روف بهذا الشكل على حسب اغلب المشاريع اللي عندك نفس الشيء نروح لليفل 1 وبعدها من الفيوز نختار كلوز ان اكتف فيسكر لنا باقي الفيوز لو نبغى نحذف اي من الاشياء اللي موجوده عندنا او الفاميليز اللي موجوده عندنا سواء كانت سيستم فاميليز زي الدورز والوولز عفوا والفلورز او اللودبل فاميلي مثل الدورز والويندوز او الكومبوننت ممكن نحذفها مره واحده بان نروح الفاميليز مثلا على سبيل المثال نروح للويندوز نفتح القائمه من هنا ومثلا الفكس ويندوز كلها ما نبغاها فنحدد عليها كلها في الشفت ونضغط في الماوس رايت كليك ونختار ديليت فحذف لنا اياها كامله حتى ممكن نحذفها ديليت من هنا انه نحذف التايب كامل 
دمنا نحدد عليها فكذا تخلصنا منها احنا ما نبغاها ومثلا لو نبغى نضيف اي نوع من طبعا لو تبغى تحذف اي من الفاميليز اللي ما تحتاجها احذفها من هنا وممكن من الولز نضيف انواع للولز مثلا دائما نحتاج ال100 عندنا 200 وعندنا 300 لو نبغى نضيف 100 نضغط على ادت تايب ونختار دوبليكيت نسميها 100 نحذف الاثنين نضغط على اوكي بعدها من الستركتشر نغير من هنا انها تكون 100 ونضغط على اوكي اوكي فكذا هذا التايب دائما بيكون عندنا موجود وما نحتاج ان نسوي له كرييت من البدايه لو نبغى نضيف فاميليز ايضا نضيفها بتكون دائما موجوده في التمبلت مثلا الدور نقدر نسوي لود فاميلي ونختار اي نوع من انواع الدورز اللي احنا نفضلها نطلع من الانوتيشن نروح للدورز مثلا نبغى هذه الانواع دائما تكون موجوده عندنا نختارها نضغط على اوبن ونضغط على اوكي فدائما بتكون موجوده عندنا في التمبلت ما يكون عندنا بس نوع واحد بتكون هذه الدورز كلها موجوده عندنا فهذه بعض الاشياء اللي ممكن نستفيد منها او نسويها في التمبلت بحيث انه يكون جاهز لما نجي نشتغل الان بنشوف كيف نسوي سيف لهذا التمبلت وكيف نسوي له لود للمشروع نروح من قائمه فايل ونختار سيف از وبعدها نختار تمبلت وطبعا نعرف انه هنا التمبلت بيكون ار تي اي الاكستنشن لها بهذا الشكل تختلف عن الريفت فاميلي والريفت سواء آه فاميلي او الريفت البروجكت للريفت فنحفظها بالمكان اللي احنا نبغاه مثلا في البروجكت آه نسميها اركتكتشر تمبلت ونضغط على سيف سي خلاص سوينا له سيف نسكر من هنا ونبدا نيو بروجكت نختار نيو ومن هنا نختار نون ونختار احنا في بروجكت نضغط على براوز ونختار التمبلت بالمكان اللي احنا حفظناه نضغط على البروجكت ومن هنا باين عندنا الاركتكتشر تمبلت اللي احنا سويناه ونضغط على اوبن ومن هنا نضغط على اوبن وطبعا نختارها بروجكت لانه احنا بنبدا بروجكت وهذا التمبلت اللي نبغى نبدا فيه ونضغط على اوكي زي ما احنا شايفين لما فتحنا الفايل عندنا كل الثري ليفلز اللي احنا انشاناها عندنا السكيل زي ما احنا اخترنا الليفل اوف ديتيلز نفس ما احنا اخترنا لو ضغطنا على يو ان لليونتس بتكون عندنا متر وسنتيمتر زي ما احنا مختارينه نضغط على اوكي اوكي لما نروح للالفيشنز طبعا زي ما احنا قلنا المسافات اللي احنا اخترناها او الديستنس بين الليفلز السكيل زي ما هو الليفل اوف ديتيلز زي ما احنا اخترناه ميديم فكل التغييرات اللي احنا سويناها موجوده عندنا وما نحن نحتاج انه لما نبدا نيو بروجكت نعيد كل هذه الخطوات وبكذا نكون غطينا الاساسيات المهمه في انشاء القوالب المعماريه المخصصه في برنامج الربت ولكن بنكمل في درس قادم ان شاء الله بعض المعلومات والاعدادات المهمه او السيت ابس المهمه اللي بتسهل علينا سير العمل ورسالتي في هذه القناه اني اجعل من تعلم التصميم وبرامجه مصدر متاح ممتع سهل لكل من طلاب الهندسه والتصميم المهندسين الهاوين والمهتمين في المجال بشكل عام فعشان تساعدني في تحقيق هذه الرساله اشترك في القناه فعل الجرس اضغط على زر الاعجاب لو استفدت من هذا الفيديو وشارك القناة مع المهتمين بهذا النوع من المواضيع من معارفك وبكذا تساعد ان هذه الدروس تعرض من قبل اليوتيوب على جمهور اكبر واكيد بكون شاكرة ومقدرة لدعمك وكالعادة لو عندك اي سؤال استفسار او اقتراح لا تتردد ومشاركته في التعليقات نلتقي في فيديو الاسبوع القادم في امان الله